తెలంగాణ లో వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో కారు దూసుకుపోతుంది పట్టణము గ్రామీణ వనరు ఎటువంటి తేడా లేదు కొద్దిసేపటి క్రితం షార్ట్ రియాక్షన్ ఇచ్చిన ఎంపీ కవిత గారు డీటెయిల్ గా మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడారు మేడం వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో కార్లు తెలంగాణ అంతా కూడా తిరుగుతుంది దీని ఎట్లా చూస్తారు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఎన్టీవీ ద్వారా ధన్యవాదాలు అండి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంత భారీ మెజార్టీతో టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించారు అండ్ ఈ బాధ్యత ఏదైతే ప్రజలు ఇచ్చారో దాన్ని ఇదివరకు ఎట్లయితే నిర్వర్తించామో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇంకా బాధ్యతతో తెలంగాణ ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు అంటే ఇంత స్థాయిలో సీట్లు గెలుస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంటే వన్ సైడ్గా వెళ్తుంది దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మేము చెప్తూనే వచ్చాం కదండి వంద కొడతామని చెప్తూ వచ్చాము వందకు దగ్గర దగ్గరగా వెళ్తూ ఉన్నాము సో ప్రజలు దీవించారు ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు పనులు ప్రతిపక్షాలు పొలిటికల్ పార్టీస్ అర్థం చేసుకోలేదు మీడియా మిత్రులు కొంతవారికి స్పేస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చారు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అంతే తప్పితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మేము నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి మేము కరెక్ట్గానే చెప్తూ వచ్చాము చెప్పినట్టుగానే కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పనులు కేసీఆర్ గారి కష్టం తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తించారని నేను భావిస్తాను మేడం పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత చాలా చోట్ల ప్రజానీకంలో ఒక చర్చ జరిగింది ఆసక్తి నూట పంతొమ్మిది స్థానాల్లో కేసీఆర్ అభ్యర్థి అన్న చర్చ జరిగింది దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు అది వాస్తవమే అండి ఎక్కడైనా కూడా కేసీఆర్ గారి అభ్యర్థి ఎందుకంటే వారు పైనుండి చేసినటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రజలను రీచ్ అవుతూ వచ్చినాయి ఇవాళ మీరు చూసినట్టయితే జగిత్యాల లాంటి టఫ్ సీట్లు కూడా యాభై ఏడు వేల మెజార్టీతో గెలిచినామంటే మామూలు విషయం కాదు కేవలం కేసీఆర్ గారి విజన్ కేసీఆర్ గారి పనితీరుకి ఇది ఒక రెఫరెండంగా మనం భావించవచ్చు ఈ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా విపక్ష పార్టీలు చాలా రకాలుగా శపథాలు చేశారు ఆ శపథాలు చేసిన వారికి మీరు గుర్తు చేస్తారా ఆ కమిట్మెంట్ వాళ్ళను దాంతోనే ముందుకెళ్ళమంటారా మీరు మీ స్టాండ్ ఎలా ఉండబోతుంది జనం వదిలేసిన నేతలకు ప్రజాస్వామ్యంలో పెద్ద విలువ ఉండదండి ప్రజలే వారిని తిరస్కరించారు సో ఇక వారి వాగ్దానాలకు దానికి విలువ ఏముంటుందండి వారి ఏ విషయం ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు మనకేం ఇబ్బంది లేదు ఇక ముందు టీఆర్ఎస్ పాలన ఎలా ఉండబోతుంది నాలుగు నాలుగు నర ఏళ్ళు చూసాము ఇక ముందు దానికి భిన్నంగా మరింత జనరంజకంగా ఉండబోతుందా ఎట్లా ఉండబోతుంది ఇంకా అన్ఫినిష్డ్ ఎజెండా ఏదైతే ఉందో ఫినిష్ చేయాల్సిన వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు మిగతా అంశాలు కావచ్చు వాటన్నిటినీ ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద తీసుకొని పనిచేస్తాం వీటితో పాటు డెఫినెట్గా జాతీయ రాజకీయాల్లో తన వంతు మార్కు నిచ్చే విధంగా కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్యూచర్లో పనిచేస్తారు రెండు వేల పద్నాలుగు తీర్పుతో పోలిస్తే ఈసారి భారీ ఆధిక్యతను తెలంగాణ ప్రజలు మీకు కట్టబెట్టారు మీ పైన ఈ బాధ్యత మరింత పెరిగింది అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా అండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక విశ్వాసంతో ఒక నమ్మకంతో తెచ్చిన తెలంగాణను కేసీఆర్ గారు అయితేనే ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతారని చెప్పి వారు తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ గారి చేతికి అప్పగిచ్చారు దాన్ని వారు నిలబెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు సిన్సియర్గా పనిచేశారు కాబట్టి ఇవాళ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజలు ఇంత మంచి మ్యాండేట్ ఇచ్చారు సో మరింత బాధ్యతతో మరింత ప్రేమతో మరింత ఆర్తితో కేసీఆర్ గారు పనిచేస్తారు చివరిగా కేసీఆర్ గారు రెండోసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చెప్పారు అది ఇక సిస్టమ్గా ఫాలో అవుతుంది కదా నాకేం తెలుసు ఒకటి తర్వాత ఒకటి అవే నడుస్తూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ మొత్తం మీద మొత్తం కేసీఆర్ విజన్తోనే కేసీఆర్ ఆలోచనతోనే కేసీఆర్ వ్యూహరచనతోనే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇటువంటి ఫలితాలను సాధించిన ఎంపీ ఆ కవిత గారు చెప్తున్నారు మనం విశ్వభాలతో కలిసి రాఘవేంద్ర ఎన్టీవీ హైదరాబాద్